最新的这个人民之声的这个人权报告，嗯、就三月的时候公布的。其中讲到这个新闻自由方面，你知道吗？在过去一年，二零二二年到二零二三年底之间，这个因为 s o u r c e m a r 而遭受提控的这个百分比呢，增加了百分之六十五。哇，这是在团结政府任内，总共有二十几宗这样子的这个个案。好像是去年六月的时候，法米就在一个直播里面，他就讲说啊，我们那些讨论什么这些三阿的人，你们要小心啊！如果你们不小心的话，啊，讲啊，南迪啊的啊 ，radio car， 新加坡嘛，啊，阿瓦，等下有警车来到你家门口啊，那是什么意思呢？我们如果说讲的一些话，如果说你在你眼中认为是触犯了三二的这这个底线的话呢，警警车就会出现在我门口，这就是恐吓嘛。不管是民间或者在野党或者是媒体，想要有更大的问责权的话呢，都会受到挫折，因为种种的恶法都在那边。这是 B F N 财经制作的自由时事，嗨，你好，我是能杰。今天呢，这一集我们要谈的是，嗨，大马在这个二零一四年的新闻自由的排名呢下降了。那今天我们要来仔细的来探讨哦，究竟是我们的新闻自由是否是真的受到政府的打压？排名下降的真正的原因又是什么呢？那每一年的五月三号，也就是世界新闻自由日，这个这个组织叫做无国界记者组织 （RSF） 啊，他们每一年在五月三号的时候呢，都会来发布世界新闻自由指数的这样子的一个报告。那么在二零二四年，就是我们今年的报告当中呢，马来西亚的排名从去年的历史新高的。第七十三位一直滑落到今年的一百零七位，总共滑落了三十四个位置啊，令我们大马不再是东盟当中表现最佳的国家。那么，根据无国界记者组织的报告呢，马来西亚经常封锁批评政府的新闻网站，所以这个排名才会下滑到一百零七位。但这不只是这个呃唯一的原因啦，还有其他的原因，我们大家可以来好好的探讨。那通讯部长法米他就表示说呢，大。那么有特殊的文化和国情，世界新闻自由指数的报告并不是 Golden Standard， 不是黄金标准。这样的说法呢，其实也是遭受到了这个无国界新闻组织的这样子的驳斥啊，并且指出呢，无国界记者组织的报告是唯一拥有全面新闻自由评估的一份报告。那法米和无国界记者组织呢，是各执一词。那么究竟大马的新闻报道尺度是不是？越来越受到这个压缩了呢，我们是否正在走回头路呢？今天我们就特别再次请到我们的好朋友唐南发来到节目当中。嗨，南发，你好。哎，你好，艾莎，你好，听众朋友，大家好。是，那其实这个法米说，这个无国界记者组织的报告不是 Golden Standard 啊，嗯嗯而且呃，导致新闻自由排行榜的名次的滑落，也不完全是通讯部的责任啦，他这么说啦。那你觉得说他这样子的说法，是不是有点在推卸责任呢、啊？啊，是开始之前我就先想说，我们谈了这一季以后，我们会不会有什么样的后果？<笑>我们会就我就我们、啊、我也是有点怕，是是我们常<笑>常讲说，我們我们有 press freedom， 但是我们 press 以后有。有没有 freedom？ 有 freedom of speech， 然后 speech 以后有没有 freedom？ 言论以后有没有有没有这个自由？我们不知道啊，这、嗯、是开玩笑的啦。是是是,是。然后，然后这个法米其实很很有很好笑，因为如果你看回到一年前，同样这个时候，每年世界新闻日的时候啊，都会公布这个这个排名嘛。那个时候我们是历史上新高，他就抢着功劳，真功就讲说那是啊、呃，我们这个新政府对哦最大的其中一个最大的成就，所以他是那时是得意洋洋的，但是你看，现在排名下跌了，他就说哦，这个责任不一定只是在我们我的这个部会、嗯，所以我觉得这个就是政治人物有没有担待，就是你不可能说。事情好的时候，顺势的时候你就要邀功，然后在逆境的时候，你说：“哎，我们大家都有责任，你们不要跑哦，每个人都有责任。”我觉得这是一个，你可以显可以看出一个政治人物到底他的担待在哪里了。那法米说这个是不是这个黄金标准？这个哦，你去看他的，其实他有五个所谓的这个指标 indicator， 他这五个 indicator 里面是哪哪五个呢？政治的指标就是说，到底从业员、新闻从业员、记者们能不能够无畏无惧的啊、呃，这个咨询部长。
长啦，或者就是批评部长、呃、对，然后对，然后呃，不只是批评，然后同时也可以咨询，嗯、然后呢，可以在无畏无惧的情况下取得资讯，而且呢，就是啊、呃，也不会遭到任何的后果，这是其中一点。你说这个我们认同吗？我们当然认同嘛，对不对？然后再来经济的这个指标，就是说到底有没有大财团控制一些媒体啊、呃，一些媒体，然后这些大财团控制的媒体有没有企图去影响政府的政策啊、呃，营造对自己有利的情况？这我想，这个我们大家都觉得说，大财团不应该影响政府的任何的这个政策，对不对？这应该是我们相信的。然后再来还有一个就是立法。立法就是说你有没有对媒体友善的这个法律？我们确实是没有啊。你看，我们有这个煽动法令，我们有这个印刷法令、嗯、啊，还有这个机关方机密法令、通讯法等等之类的哈、啊。然后现在又说要有要制定媒体从啊新闻从业员的操守准则等等之类。再来一个就是啊，这个社会跟文化的这个这个指标，这个我想发米指的就是这个。为什么呢？因为这里面还会牵扯到到说到底媒体在报道，譬如说性别平权方面的问题，嗯、弱势性别弱势。群体的问题、文化的问题、宗教的问题啊，政府有没有采取一个比较中立的立场？那我们知道这是没有的。我们就看回去年那个演唱会的事情啊，然后就然后把这个我们的这个副部长张建全都给吓坏了哈，因为很多人就批评说政府为什么要去介入那些演唱会的表演等等之类的。那个通讯部就说要制定这个准则啦等等之类的哈，所以这个是这是非常有争议性的啊。那我想发米指的就是说这个不是黄金标准，因为我们有我们的所谓的国情，但。但是我们要想到说，很多时候我们社会上有很多人也确实认同一些保守的这个言论。最后一个是相对对马来西亚比较有利的啊，就是这个安全 （safety）、security 这个。这东西就是说，记者有没有记者在从事这个新闻报道的工作，呃的时候呢，遭受人身的攻击啦、侵害啦，啊，比如说我们知道有一些国家，像乌克兰，他们的记者可能有受害啦，或者是以色列巴勒斯坦的冲突里面有记者受害啦。哈，他是不是在一个危险的情况里面，或者像菲律宾，可能你不知道什么时候报道了什么新闻，得罪了什么人，然后你就被枪杀了。那确实，马来西亚在这方面是相对是非常的安全，所以这个安全方面呢，我们的这个分数掉的不多，其。他四个项目比起去年，我们分数掉很多。我们等一下可以慢慢来谈。是，那其实我们刚才在开场的时候呢，我有开玩笑说：“哎呀，我真的是有一点害怕啊、哦。”那可能是有有一部分的成分是真的开玩笑，但你说我在。做今天的这一集节目，我在写提纲的时候，我没有自我审查嘛？其实我很认真的问我自己的这个这个问题的时候，我觉得我还是有哎、欸。其实，在马来西亚的新闻环境里面，我们还是不能够非常的大胆的、放手的去提问问题，我们还是要处处的小心，这个是一个事实啊。所以，当然我们是期望说未来可以。更自由，更加的民主，然后更加的拥有这个新闻报道的自由啊，很多的。在这一次的这个排行榜呃公布之后呢，其实有部分的时事评评论员，他们就为团结政府来护航啊、嗯、啊，有人说这个是洗地了啊，<笑>我们就说护航护航好了。蓝带<笑>啊，对，然后他们就说，哎呀，大马是多元种族的国家啦，我们国情不一样啦啊，所以这个三二的课题呢，就是不可以触碰的禁忌啊、嗯、啊，到底这个呃新闻自由跟言论自由的边界在哪里？马来西亚的边界就是三二啊，但是其实我想问的就是啊，几十年。原来我们大马一直在禁止国民讨论三啊，就是宗教、种族跟皇室的课题啊、哦嗯。但是我们的种族真的有因为这样变得更加和谐吗、嗯？那禁止讨论这些特定的议题，会不会沦为当权者？作为前置人民言论自由的一个工具呢？嗯，好，这个确实是一个危险地带哈。你说这个种族、宗教还有皇室的这个问题，确实在马来西亚是非常敏感的。很多人就是不小心碰触到这个问题，嗯、然后就这样子就得罪得罪了，不管是权贵啊，或者是一些利益人士、嗯。那我们今天要问的就是说，你的那个红线在哪里？你的那个，你的那个所谓的那个范畴在哪里？我举一个例子就好了。有一个写布洛格的这个澳洲人叫做这个啊 m a r i Hunter， 他是他以前有在北方大学教过书之类的。然后他在过去几年，我在从四年前开始注意到他，就开始看他的文章。他写的文章是有条有理的，他确实是对啊，不管是从以前的国盟政府哈。啊，或者到后来现在的这个团结，所谓的团结政府了，哈，呃，嗯，我其实也看不到他们团结在哪里，<笑>然后就都有诸多的批评，但是他是有根有据的，他特别是在讲经济政策方面的东西，然后一些政府的政策，当然他也他也有也有也有表示说这个王权扩张等等会不会啊带来一些负面的效应等等之类，他是距离讨论。
这样的事情，然后呢，他的网站被封杀了。嗯，我不知道为什么。我如果不用 VPN 的话，我看不到他的网站哦。我就这样子用手机这样子的话呢，我是看不到的。我必须呃，像我自己工作的单位，因为是直接连连接欧洲那边的的那个线，所以是可以直接就可以看到他的文章。但是我回到家里，我就必须要用 VPN 了哈、哦。嗯，所以这到底是为什么？政府一直说这个人有侮辱王室，警方说的啦，但是到目前为止没有拿出任何的证据。只是说我们要我们要这个人啊向警方自首，我们要调查他。但是，请你告诉我具体，告诉我 Marie Hunter 到底犯了什么错。所以我最后我得得到一个结论，就是我的猜测会不会是他写的东西确实是踩到很多人的痛脚，确实是有那样的事情发生。然后这个这些人呢，就利用王室作为这个理由来啊、呃、来封封封杀他的网站，或者是说他的料是来自于在野党。嗯，那你说？有人向他爆料，他把这东西用评论的文章写出来，因为那个料来自在野党，我就要封杀他。这个不是以前国政做的事情吗？对。那为什么现在西门政府会这样子做呢？团结政府会这样子做呢？你不是在重蹈覆辙吗？你不是承诺要啊、呃、要对媒体公平的吗？要大家有这个知情权吗？可是今天我们看到有很多的个案，譬如说记者证的这个事情，为什么这些网网络的记者的这个记者证，包括当今大马的，都被缩短了呢？哦，有些只拿到半年，当今大马如果没没记错，他们只拿到一年，然后有的只拿到半年。还有某些闹那些网站被封锁，然后无独善 online 啊，也也也试过被封锁等等。哎、嗯，这些都不是我们所谓的乱七八糟的媒体。当然，你可以说无独善是个马来民主主义的媒体，可是他经过几次的所谓的这个政权更替以后，他确实有在修正他的新闻的这个报道方针路线。个人有看到说无独善有一些改善的地方，当然还不不能够很让我们满意，但他毕竟还是个正规的。一个媒体现在的一个情况，绝对不是某一些学者说的哦。政府特别针对那些散播假新闻的，还有那些啊有有宗教议程的这些右翼的分子，所以封杀他们的网站是对的。还以印尼作为例子，说印尼就是因为很多这种乱七八糟的网站，所以政府采取行动啊，才导致印尼的这个排名倒退。哎，我觉得我们看东西要全面，我们不能瞎子摸象，嗯、不能够说哦，因为你自己很讨厌那些假新闻，我当然也很讨厌假新闻，我也很讨厌那些散播种族宗教情。去的这些假媒体，但是你今天看到政府对付的不只是这些媒体，哎，还有很多正规的媒体，哎，下一个会不会就是我们了？我也不知道，对不对？然后所以，所以我觉得我们真的要去想说，那个黄金标准五个里面，除了我们所谓的社会文化，确实是有一些我们真的要讨论，因为我们毕竟是个又有。不同的这个种族、不同的宗教，一些事情对一些群体来说是非常敏感的哦。包括你看，像现在 DJ 和尚的事情，嗯，哦，也引起了这个佛教界的这个不满等等之类。这个确实是我承认，我们社会要去处理这种的争议。可是除了这个以外，其他的四个。那个 indicator 四个指标基本上是我们大家都可以同意的啊，嗯、对不对？是，确实了。我们我们也不去承认说马来西亚确实就是一个多元种族的国家。那我们也真的是会有很多的红线，然后为了要顾及到各个民族的这一种的情绪啊、嗯，或者是大家的敏感的一些的议题，所以我觉得我们确实是需要在某些事情上面要特别的小心，要不然呢就是踩踩到别人的痛处。嗯，但是其实。这个我觉得要如何去处理，就是马来西亚各族之间的这种的紧张的情绪，他是不是用一句说“我禁止大家不可以讨论”？嗯，这个是不是有一点点太便宜形式了？嗯，就是感觉上当权者他蛮蛮懒惰的，他就是啊，你们都不准讨论，嗯，只要你们讨论就会出问题。那他。反而他不是在讨论出事之后来介入来调解，他很像都不愿意去做这些事情。嗯是是这样子吗？我觉得很明显，就是说，当一些的事情发生争议的时候，就是当权者基本上是袖手旁观的，嗯，哦，没有让那个没有尽早去介入去调解，像阿拉字一样的、哦、对，那个的其实那个事情根本不需要闹那么大。嗯、如果说首相安华本身，他如果说一早就介入说我们我们反对任何。的这个团体、机构、商家啊、呃，就是就是羞辱任何的宗教，包括伊斯兰教等等之类。但是呢，这个事情大家不要把法律操纵在自己的手上。我们有我们的一套法律，我们去遵守。我们要维护的是尊重每个人的感受。但是呢，每个在尊重每个人感受的同时，不要把法律操纵在自己手上。可是我们看到的不是这样，嗯、那个事情。
搞了两三个星期，嗯，还有人真的是把法律操纵在自己手上，去去搜去人肉搜索等等之类的这种事情，嗯、让马来西亚的这个整个在国际上的那个形象是蒙羞的，嗯，哦，一甚至到了一个几乎是那种暴民的那种文化。哦，没有人去讨论这个问题，反而有人讲说我们要全心全意的请求宽恕，我就觉得很好笑。今天是有人在滥用了这个法律，把法律操纵在自己手上，但是呢，我们又没有去讨论正视这个问题，我们反而反而反而有一种就是阿 Q 的精神说，说啊，我们全心求恕就可以了。我觉得这是一个非常逃避。鸵鸟式的一种做法，我们要的是正视这个问题，让我们的社会可以成熟的来讨论这个问题，但是往往是没有的。今天我不是我不是主张说我们应该随便开哪一个宗教的玩笑，也不是这样。但是在我们的社会还没有成熟到可以拿宗教种族来开玩笑以前，我们至少要营造一个可以理性谈话的。发生事情的时候。当你的党内有人利用这个事情来来捞取政治这个这个筹码资本的时候、嗯，你可不可以采取一些行动？嗯、你的党的纪律在哪里？你政府的纪律在在哪里？完全没有看到这个，我们只看到说那个阿克玛不断的在让这个事情升温，明明别人。人家商家已经道歉了，他还要就是得寸进尺，然后不断的在这个事情上面呢捞取这个筹码，然后我们也没有看到这个民主行动党呢有有任何的这个表态，一直到张庆信说了一番严厉的话以后呢，尼克敏才跟跟上去补两三句话，但是当时我觉得已经为时已晚，那个伤害已经造成。当然，我相信会支持他们的人还是会支持他们，只是说这个在马来西亚的这个整个国际上的那个形象呢，我们从以前很自豪的，我认为说。当然也是一个虚假的，一个所谓的温和的这个民主穆斯林国家。嗯，但是呢，到现到降落到就是掉到现在的这样的一个非常糟糕的一个地步，我觉得是跟过去这一年很多的政治人物没有担当，呃，任由社会上。啊，种种的这个纠纷呢，就是啊失去就失控，导致社会上出现很多的这种啊这种乱七八糟的言论，然后最后你就讲说啊，我们要来控制言论自由，因为社会太乱的。我觉得这不是说乱不乱的问题，这个是执政者没有好好的去遵守。利用那个可以现有的那个应该有的一些一些一些权限呢，去处理，尽、嗯、早去处理那个问题。而且真的是蛮双重标准的啦。我觉得就是当面对权贵的时候呢，他们是一个标准，他们就是放任他去胡搞瞎搞、嗯。但是在面面对媒体的时候呢，就是严刑峻法，或者是很多条条框框、嗯，各种各样的这个恶法来啊、呃、对待媒体，然后当初他们承诺说要来废除这些的恶法，但是说到都没有做到啊、嗯。但有一个好消息，在去年。年的时候，就是说，其实通讯部呢，他们承诺要来设立这个媒体委员会啊、哦。这个当初是法米跟张念群啊、哦，他们都承诺的，而且他们说去年五月份啊、哦，一定会让大家看到这个媒体委员会的这样子的一个设置，可能不是完全是已经设置，但是要就是会跟大家报告进展啊、哦。但是现在已经过了一年了，这件事情都还还没有付诸实行啊、哦。你自己觉得团结政府他真的有心要来改善媒体环境吗？这个。媒体评议会呢，它是一把双刃剑。它如果说用得恰当，它确实能够对规范社会的这个这个新闻报道，还有媒体方面的这个啊、呃、这个什么操守呢，能够起一定正面的这个作用。嗯、但是如果一个不小心，假设说是他的那个成员呢，要么就是那些大财团的媒体，要么就是跟政府关系密切的一些媒体。然后再加上是政府去给他制定里面的那个啊、呃、的所谓的 T O R 啊这个 Terms of Reference 等等之类的，那很有可能他最后可能就是沦为政府的一个打手来规范媒体而已啊。所以我，我我个人是非常对这个东西，我在我还没有确实看到它的完整的内容以前呢，我。不敢对这个东西抱着太大的这个乐观的这个态度。据说是应该二月的时候，就是政府有表示说，希望在来临的下一个这个国会季度，也就是六月的这个国会啊，这个这个开会期间呢，要把这个啊东西呈呈上国会表决通过等等之类。但是至今我们还没有很清楚看到它它将会是什么样的一个运作。我觉得一个真正的要做到它是。
独立的话呢，它除了是一个法定机构以外呢，它里面的成员也必须是独立于政府的影响，也独立于那些大财团的影响。你的那个成员的那个背景要非常的广泛，要不只是说只有那些重要的媒体，也要一些小的媒体在里面，不只是啊、呃、一般的平面媒体，也当然也要有网络的媒体在里面，嗯，当然也要有这些被政府组织的人员啊、呃、在里面去去监督。呃，我现在我听我听到的是，呃，卡关他的原因是因为。政府希望有两个位置是留给政府。来，在这个媒体委员会里面， uh-huh. 所以，但是这个其他的委员是不同意政府在里面有角色，嗯、所以就是现在就是卡在这里。所以这个就是这个就是为什么他迟迟不能出台的原因了，对不对？对我个人是非常反对任何政府的代表在里面、嗯，因为你如果真的要媒体自己去规自我规范的话呢，那你就必须是。政府就是完全不参与，你政府利用你的权限在国会里面，呃，就是提成议案，国会通过了，它成为一个法定的这个机构来规范媒体，然后每年向国会呈报。啊、哦，这个是我可以接受的，但是你不能在里面给我加进去两个部长，比如说，假设说今天是由啊、呃、那个谁啊、呃、那个法米的助理在那个评议会里面，那你说他能有多少的这这个独立性呢？嗯、我我个人是呃绝对是打折扣的，所以我说他是一把双刃剑，他具体怎么样运作呢？还是需要看到底政府的诚意在哪里。嗯，我们来聊一下，继续前置这个新闻自由或者是言论自由，将会对国家带来一个怎么样子的影响？好了啊，其实现在我们身为这个媒体从业人员，坦白说，我们还是觉得自己还是蛮弱势的啊。嗯、我不知道张宁群他会不会认同啦啊，他他可能会觉得他们身为部长比较弱势，他常常都被媒体批评等等啊什么之类。但是事实上，我们有很多很多的这个恶法在约束着我们，比如说通讯二三三啊，还有或者是 s o s m a 啊，煽动法令等等。他本来说要来废除这些恶法，但是他们说要呃来进行修改、嗯、啊，把它修改成啊、呃、不会来错待媒体或者是新闻从业人员。但是现在要怎么修改也都还没有，就是很有效率的来跟大家报告啊。所以究竟其实你认为说，如果这样的情况继续下去，这些恶法还是存在，媒体从业人员的这个处境依然是比较的弱势的话，这个对于整个国家的这个发展，我们还有改革。它究竟会带来一个怎么样子的影响？一个最大的影响就是说，我们想要改革的，譬如说，我们想要在政府在呃整个政府的运作呃方面呢，有更大的这个透明度。然后啊、呃，不管是民间或者在野党或者是媒体，想要有更大的问责权的话呢，都会受到挫折，因为种种的恶法都在那边啊、呃。你看，如果最新的这个《人民之声》的这个人权报告，嗯，就三月的时候公布的。啊，然后我本身其实就是我帮他们就是做这个编辑，所以我把所有的文章都看过了。嗯，其中讲到这个新闻自由方面，你知道吗？在过去一年，二零二二年到二零二三年底之间，啊、呃，大概这个这个因为 SOSMA 而遭受提控的这个百分比呢，增加了百分之六十五。哇，这是在团结政府任内，总共有二十二十几宗这样子的这个个案。所以在这种情况下，就是好像就是你的头上有一把这个这个、克里斯剑这样子，你就你真的你在写东西的时候，你在打字的时候，你都要往上面看一下，那把刀什么时候会掉下来，就是刺到你你的心脏等等之类。所以这些恶法都还在啊。如果你没有去有看啊，拉曼大学学院的这个庄迪鹏，他写了一篇非常好的文章，就是分析这个新闻自由排名的，他里面就讲到说，基本上那个所有的那些法律都还在，所以大环。环境并没有改变。记者们不要以为换了政府等于就好像得到一个重生的机会，其实没有。换政府的时候的头一年，可能你有那种良好的感觉 ，feel good factor， 因为政府基本上也没有什么东西给你批给你批评嘛，对不对？然后大家都处在一个非常。开心的一个情况，然后政府也觉得也政府也开心，记者们也开心，报道很多新闻，他们也还没有没有太多丑态的事可以可以让你报道的时候，他当然对你很客气啊、嗯。我们可以看到过去这一年里面。其实从团结政府执政以后不到半年，他的一些丑态就已经显现了嘛，对不对？所以你看到说，那不知道大家记不记得，好像是去年六月的时候，法米就在一个那个直播里面，他就讲说啊，我们那些讨论什么这些三阿的人，你们要小心啊！如果你们不小心的话呢，啊，江安南迪阿的啊 ，Radio Car Singa Ruma 啊，阿瓦。新加坡嘛，就如果比如等一下有那 radio car 就警车，等下有警车来到你家门口啊，那是什么意思呢？嗯
。那也就是说，我们如果说讲的一些话，如果说你在你眼中认为是触犯了三二的这个这个底线的话呢，警警车就会出现在我门口，这就是恐吓嘛，对不对？嗯、对然后就是他也不是第一次讲这种话嘛，对不对？就他常常讲的一些话是让新闻从业员非常不高兴的，就觉得不受到尊重。嗯、所以我觉得这种问题我们都要去检讨。因为今天我们换了一个新的政府，是希望他做的比以前的政府好。如果说他换了，都跟以前没有什么分别。我我报道新闻的时候还是绑手绑脚。我要是有一些什么东西报道的很很不幸的，我的一些可能一些一些资料是错误的，结果反而就说啊，还要还要可能还要遭遭遇这个提控的这个这个可能性。你想在这种环境下，我怎么可能安心的就无畏无惧的来报道新闻呢？我们就以这个森林城这个所谓要开赌场的新闻来说就好了。嗯、如果说真的是那个彭博士真的是犯了这么严重一个错误，你政府驳斥他，你。你纠正他就好了嘛，因为你有这么多的媒体，这么多的管道都在你手上，你可以用的资源很多，而且政府也确实是这么做了，严厉的驳斥彭博社的这个报道。可是为什么？是啊，还要去呼吁那些被提到名字的这些这些财团、嗯，你们应该要去采取行动对付、嗯。结果警方真的有人去，真的有人去报案了，嗯，哦，真的有财团去报案了，警方就开开案调查了，对不对？然后法米就说：“哎、欸，我们没有要调查、欸，哎，这个是因为有人报案，警方才调查。问题是谁去助长那个报案的那个风气？是政府自己、欸，哎。”所以你看，今天的情况有比以前更好吗？问题就是说，很多人并没有意识到啊。还有另外一个新闻，就是那个《新加坡海峡时报》报道关于这个政府可能要撤掉汽油的这个津贴，哦，然后这个政府的反应也是非常强烈。啊，然后他就就是来驳斥，然后说这样啊，觉得这是这些外国的媒体，他好像有对我们有阴谋等等之类。哎、嗯，这番话很熟悉哎，这好像是二十年前、二十几年前 reformacy 的时候，烈火末期的时候，马哈迪为了对付安华，常常讲的一番话，说安华跟西方勾结。但是今天为什么安华自己做的首相讲的话，跟马哈迪当年做首相的时候讲的话没有什么分别呢？我觉得我一点都不意外，因为政治人物就是这样，嗯、他在处在他的那个环境里面，他当然就是他可能面对公务员，他可能面对选民，他可能拿不到马来票，他的在一些他的整个操作上呢，他有一些所谓的走调的这个地方，嗯、这个我我可以完全理解。我比较担心的是说，很多这些支持团结政府的人呢，他们即使是不爽，可是还是觉得说啊，算了啦，他们还是比以前好。哎、欸，我觉得说我们今天不能够有这个心态、嗯，不支持他们的话，可能就会有绿潮就来袭了，所以一定要支持他们，不管怎么样。這個、对啊，这个就是以前二十几年前国政一直利用这个伊斯兰党来恐吓华裔选民啊、嗯，只不过说那时候是马华工会跟民政党站在最前线做这种工作，现在是行动党站在最前线做这种工作，请你告诉我，我们的政治生态有改变吗？我认为是没有，没有太大的改变。我们的政治生态没有改变，我们的媒体环境也没有改变哦。但是上次张念群。他来这边就坐在我现在坐的这个位置上面，我坐在你的位置上面，然后我就问他，我说张副部长，为什么我们的这一些通讯二三三这些恶法？不废除，反而是要修改。他给我的理由是说，为了要对付假新闻，为了要对付现在很多的现市面上的诈骗的这些行为。嗯、但其实。听众们或观众们，到底是不是能够真的去相信说不废除的背后是真的这个原因呢？其实我自己个人也是打了很多的问号，因为其实如果你要对付虚假新闻或者是诈骗的话，我们不是已经有足够的法律，或者是我们可以去，如果你就是不足够的话，我们可以针对性的去立法来对付假新闻。为什么是要来修改二三三呢？这个其实是蛮匪夷所思。你不觉得有一个有一样事情是很矛盾的吗？现在这个政府，他在国会里面有三分二的多数，是，这是二零零八年政治大海啸以后过后的，从纳吉到马哈迪回回朝，到后来的穆尤丁，再到这个伊斯马萨布里。都没有任何一个首相可以赢到三分二的这个多数。那现在这个政府呢，透过种种的方式，他终于凑足了在国会超过三分二的多数。这么一个强势的政府，却反而处在一个四面楚歌。啊，草木皆兵的一个状态里面，一点点事情就要谴责媒体，一点点事情就觉得说要采取行动。啊、嗯，你不觉得
，他们的这种行为让你觉得他的他有强烈的不安全感嘛？这就回到你的问题。张念群他说，哦，这是因为要对付假新闻啊，等等。我觉得那些，当然我不完全排除那那样的成分不存在。我觉得更大的原因是这个政府没有自信。嗯，这个政府觉得说，如果说不趁早控制这个局势，去限制社会上对一些课题的讨论的话呢，我们恐怕。这个政府很难维持下去。嗯，但是我是觉得说，你这个政府明明就是个强势的政府。然后我们也看到说，在野党其实到到现在也没有说太大的表现，除了伊斯兰党依依然还是老神在在，非常的稳定，而且掌握了一些的州以外呢，其实我们看到国盟自己内部也有很多的这个问题。所以我觉得说，我们真的政治局势真的是恶化到呃，真的我们面对那么大的危险，政府需要用种种强化种种的这些对媒体不利的法律。来维持自己的地位吗？我觉得这是我们应该要去想的。我还是那句话，我遗憾的是说，很多团结政府的支持者没有看到这一点。我觉得我们是在一个温水煮青蛙的一个环境里面。嗯，我觉得如果媒体没有办法好好的、很完整的来监督。呃，政府的话呢，那这个政府不要说他有决心要来打贪，因为即使你要防贪要打贪，一个很重要的元素就是媒体，对媒体要能够自由的报道啊、哦嗯。所以，如果安华你真是有决心要打贪的话，你必须要为媒体来松绑啊、哦嗯嗯。另外一件事情就是张副部长。你身为通讯部副部长，然后你还自己来从事媒体啊，来自己经营媒体，我觉得这个是会有利益冲突的啊。虽然可能很多人都觉得说没有什么问题，但是我还是认为认为说，你身为通讯部的副部长，你一定要懂得避嫌，嗯、因为正义是不只是你要做，而且你要显现给大家看啊。嗯、所以我，我我不晓得，其实南方你对于这样这他自己开 podcast， 你有什么样的想法呢？嗯 okay. 我觉得，因为现在我们那个媒体的生态确实已跟二十年前有了很大的这个区别。现在大家人手一机，都可以随时在网上开，就是这个 podcast 啊，自己搞 podcast， 自己搞直播都可以。我个人倒是一个采取一个比较开放的态度，因为我觉得说每个人都有权在他的合理的这个权限范围里面呢，就是做自己的事情。OK， 那张念群要搞这个自媒体，自己做一个直播。我认为他既然他同时也是国会议员，他比如说他做直播，他他向古来的这个选民汇报，他作为国会议员所做的这个事情等等之类，我觉得这个我可以接受。但是就是条件就是说，他没有用公家的这个资源，因为他同时也是副部长，制作人也不能够是公务员啊，对，是也不能够用部门的钱，没错，而且不能是够部门给他的手机。如果如果我们要追究的更彻底一点的话，连手机，细到连工具都不对啊。通常像这种这种有你有了官位，你一通常就是政府。单位会给你手机，你自己也有你私人的手机，那你用你私人的手机，你每个月让我们看到你的这个电费单是多少，然后那个政府的由政府那边去去负责，我觉得这样子你划清界限，我觉得我可以接受。但是还是有一点很重要的，就是说他同时也是一个副部长，所以他掌握了很多的资讯跟这些资源，他有没有利用这个自媒体来为他自己做一些宣传？为他的部会做一些宣传啊，或者是啊，甚至说在这个新古毛的补选为彭小桃助选，我觉得这些都是有争议的，因为这些都是你等于是用你，因为别人会看你，其实不纯粹只是你是张念群。对对？我常常讲说，每一个人，有人会去看一个人的，去听一个人的东西，他必定是有一些，除了他个人有一些魅力、有影响力，他更大的可能是他有一些的官职、官位，然后别人觉得说他讲的话可能有一些分量，我要去听。那你在这个情况下，你又同时是一个副部长，你同时还是通讯部的这个副部长，然后你却又在这个自媒体里面呢，就是广广泛的在在做你党的这个选举的工作，选举是党的工作。嗯 ，OK。通讯部副部长是政府的工作，国会议员是国会议员选区的这个工作。我觉得我们任何一个这个要从政的人都要把这个分清楚。我们很遗憾的就是说，在经过六十年的这个国政滥用权力啊，还有这种这种党政不分、党政不分、党库通国，以前乌统是国国库通党库等等之类这种文化之下呢。很多民众也搞乱了，所以他也觉得说没有问题。嗯，我觉得现在不只是一个张念群有这个问题，陆兆福也有这个问题。比如说，人家问只问他观测的事情，他就不高兴，他就觉得说啊，这个你们不高兴，你们就去举报。但是，请不要忘记，以前他们在野的时候，也常常抓着到底马华的人有没有，马华的部长有没有利用这个官方的资源在助选。但是今天你为什么在做同样的事情呢？嗯，我只是想说，这我们到底是？
换了位置，换了脑脑袋呢？还是这些人本来其实就是在一个威权文化里面成长的政治人物呢？他除了会辩论以外，说话呃会高八分度以外，哦，华语讲的好像比较好听以外，哈、哦，是当然有时候也未必好听啊、呃，的声音也未必悦耳，但是呢，就是他就是能够出位，然后呢，就是。别人就觉得说啊，只要是部长，他说的都是对的。我觉得这才是我比较害怕了、担心的地方。就是他们当初其实批评马华的那些话。他们用他们悦耳的声音讲出来的时候，他到底知不知道他自己在说什么？嗯、我是高度怀疑，不知道，因为他们当初批评对方的话呢，还有批评对方的事情，他们今天自己也在做、哦，没有错。而且现在我觉得看到一个比较比较令人心寒的地方，就是呃，不去解决问题本身，而是去要去解决那个提出问题的人。对，这个文化我觉得是真的非常要不得，嗯、而且这个也是在一个民主国家当中是是,是真的是不可以在。再继续的发生的啊，我我是真的希望说，我们明年在这个无国界记者组织的这份报告里面，我们的这个排名是可以提升的，是真正可以提升的。我是真的是这样子希望啊啊，南方你觉得有可能吗？以这样子的态势下去的话，嗯，你觉得好了？我先这样子问好了，你觉得说，如果政府他真的要做媒体改革的话，他应该如何痛定思痛的去做？我觉得一个一个最关键的就是。这些嗯，当官的，从态度上就要展现出他的这个诚意。嗯、譬如说，不要再动不动就警告媒体，这个警告媒体那个、嗯、啊，或者是说啊，有警车，等一下就会有警车在你门口经过啊，或者是说啊，那个那一家媒体是啊，他们存心不良，对我们存心不良，我们将会采取严厉的行动。你这些种种的这种言论都会让人害怕的，更不要说这个这个这个记者证。这些问题，而且坦白讲，你缩短这个记者证、发放这个记者证的这个期限，我我我是觉得有点好笑。就这些当中有很多的网络媒体，当初也是被视为亲行动党的，哦，亲这个公正党的啊，就就亲西门的就对了。但是你执政以后，你把它缩短了他们这个记者证的这个这个期限，我觉得这个是对他们，我觉得对他们来讲，可能有一种受伤的感觉吧。哦，然后当当当他们开始痛定思痛，觉得说我们也许应该要摆掉、摆脱我们那个亲。政府的清西门的这形象开始严厉监督他们的时候，他们又不高兴啊。然后你可以看到说，我们很多部长的这种对待这种媒体的报道，都是带着那种训话的方式。这跟国政时代真的没有什么分别。你从态度上就可以让我感觉到，你是不是有真心诚意要解决这个问题？你看看西方国家，特别是像我自己常看英国，就是说英英国就是就是当这个部长。在接受媒体资讯的时候，媒体跟他是平起平等的啊，平平平起平坐的，是不是那种啊、呃，就是有一点卑微的啊 ，Y B 啊 ，Y B 啊这样子，他们就直接的就是咨询。如果是上 B B C 那种啊，上一些重要的这些，譬如说 Question Time 这种，他真的就是,是 talk, 对 Hard Talk 那种，他真的是就是问到底。如果你答答不上来，他可能就直接说啊，看样子我们不要强人所难哦，等等之类一种一种一种调侃的方式。而我们的媒体其实已经很客气。气了，我觉得我们的新闻工作者对待政府是很客气的，所以我不明白为什么政府还要在态度上呢给人那种那种气势凌人的啊，然后一点点委屈就觉得说啊我啊你在骂我。坦白讲，以前比起以前那些马华的部长被人嘲笑、被人奚落，他们现在的待遇实在是好很多。我觉得没有什么必要不不要去抱怨，就是要坐上那个位置，你就是要承担这个这个这个责任嘛，哈。然后要谦虚，要。宰相度你能撑船的意思就这样。如果你因为人家媒体问了两句啊比较尖锐的话，你脸色就沉下来，那人家就可以看到你的度量在哪里。一个没有度量的人能够做大事吗？我我个人是非常存疑的。还有另外一点就是说。不要动不动就是做一些违反人权的事情，比如说还有一个，我觉得还有一个导致我们这个新闻排名退步的，就是去年其实很多人没有注意到这个新闻。去年三月的时候，内政部遣返一个巴基斯坦的记者， okay. 那个记者叫做塞法瓦，他在巴基斯坦政府是以种种的这个罪名来提控他，因为他写了一些对政府不利的东西。
巴基斯坦政府不连，我们把这个记者送回去。你说我这个这个无国界记者没有把这个东西看在眼里吗？你难道只能指指指指责别人说哦，只是因为政府要打压那些假新闻的网站，那些右翼极端宗教的这些网站，只只是仅此而已吗？我想要把这些案子全部列出来的话，恐怕政府需要很多的时间去解释吧。了解，而且如果你问我的话呢，真的有决心要来为媒体来松绑，或者是真的是要改革这个整个。媒体的环境的话呢，我觉得第一步就要做的就是把通讯二三三给废除了，还有 Source 码也给废除了，拜托了、嗯，不要再找借口了，真的，呃，真的是希望说我们马来西亚在明年国际认证的这样子的一个报告当中，我们的排名能够往上升，不要再往下降了，不然真的非常的丢脸。好，今天非常谢谢南发再次来到我们的节目当中，谢谢谢谢。不晓得大家对于马来西亚的新闻媒体的环境，你的想法又是如何呢？对于这一次法米还有无国界记者的这个组织的这个唇枪舌战，你觉得谁说的才是比较有道理呢？欢迎大家都可以在下面留言来告诉我们啊！正在收看 YouTube 的观众呢，一定要记得订阅、按赞、开启小铃铛，就可以看到我们所有精彩的影片。我们下次见。